Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Non, aujourd'hui on va parler, analyser, c'est la review de l'épisode 125 de Dragon Ball Super. Alors, pour être clair, j'ai très apprécié cet épisode, je sais pas si ça se dit, mais sincèrement j'ai vraiment apprécié l'épisode et je vais vous donner tous les détails de pourquoi j'ai apprécié, parce qu'à mes yeux on est dans un, euh, dans, dans du combat, mais qui apporte, mais qui a une histoire, mais qu'on comprend en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de transformation uniquement parce qu'il faut se transformer, sinon l'adversaire va nous vaincre. Non, il y a une histoire derrière la transformation de Topo, il y a un choix qui est pris, il y a un scénario, il y a des choses qu'on n'a jamais vues, du Freezer dans un état... C'est incroyable Chaque combat est mené avec de la tactique, avec une réalité. C'est Là, quand je regarde Dragon Ball, là, ce, cet épisode en tout cas, je dis que c'est comme si j'y étais. Alors que avant, quand je regardais les épisodes, je me disais euh, « ça se voit que c'est pas réel parce que on nous ramène des choses qui n'ont pas d'intérêt, enfin qui ont un intérêt, euh, j'ai envie de dire, euh, fictif, un intérêt euh, pour le fan, pour le fan service et tout ça. » Mais là, dans cet épisode-là, ce qui se passe est réel et bien foutu. Dans l'épisode 124, Gohan s'était donc sacrifié, on était un petit peu dégoûté, euh, voilà, c'était pas bien amené et tout, voilà, moi je vous avais donné mes impressions par rapport à ça. Gohan est donc sorti, déjà j'ai bien aimé euh, comment Beerus euh, a accueilli euh, Gohan, hein, parce que Beerus s'est rendu compte quand même que, déjà il l'a appelé par son nom, quand Beerus t'appelle par ton nom, et eh ben ça veut dire tout simplement qu'il y a du respect, que t'as fait du bon taf. Et même Gohan l'a remercié. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est ce lien quand même qui reste de Goku qui combat Jiren, dont son univers est en jeu, et qui malgré tout reste attentif à son fils Gohan qui était, qui était dehors et qui se voit félicité par Virus. Donc celui-ci, même si Vegeta lui a dit euh, « t'as le temps de tourner l'œil euh... ?» Mais Goku, il est heureux quand même de voir Gohan en être arrivé jusqu'à là et ce qu'il a apporté à ce tournoi indirectement. Au fond, lui, il y a comme un message qui veut dire « Gohan, grâce à toi, on ira au bout. Ce que j'ai vu dans cet épisode là, c'est tout ce que je n'ai pas vu dans les autres épisodes de Goku contre Kefla, de Vegeta et de Goku contre Jiren, c'était que du yatatatata, de la force, du pouvoir et un Jiren qui n'a aucun problème. À part l'épisode 109-110 de Goku que, qui, qui, qui éveille l'ultra instinct et qui se bat avec Jiren, tout le reste, j'ai envie de dire aussi l'épisode de... Euh, avec un peu l'épisode de Vegeta contre Jiren pour la première fois, mais c'était trop 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 copié-collé de, 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 de Vegeta versus Cell. Mais là, j'ai vu quelque chose de sympa de nouveau, même avec des petits clins d'œil apportés à certaines choses, comme Freezer lorsqu'il revient du Akai de... de j'ai envie de dire de, de Akai Shintopo. Euh, il revient avec l'œil fermé, voilà, la, la queue qui tape, euh, truc et tout. Tu te dis... C'est le clin d'œil, mais c'est pas moche, c'est pas sale, c'est pas long, c'est vraiment Freezer qui revient de quelque chose, comme il a pu revenir quelque chose par le passé, et pas des moindres. C'est 17, les amis. Franchement, je me rends de plus en plus compte pourquoi il est là, en fait. Parce que il est très 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 intelligent. Il est peut-être plus intelligent qu'il est fort. C'est tactique. C'est un genre d'Itachi. Enfin... Pas au même degré, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, lui, quand il a vu euh, Topo se transformer, il a pas dit euh, « c'est bon, on est foutu », non, il a dit « chaque truc a un point faible ». C'est la phrase d'Itachi, les amis, pour les connaisseurs. Il sait qu'il y a moyen de, quand même, pouvoir faire quelque chose. On a évoqué quoi, encore une fois Tu vois, rien n'est fait au hasard dans le combat. C-17 essaye de gagner du temps. Donc C-17 est tactiquement dans, dans son truc, voilà, c'est une bonne idée parce qu'il sait qu'il n'est pas au niveau de son adversaire, mais qu'il peut gérer le timing, quoi, en fait. N'oublions pas qu'à la fin, lorsque ce sera, j'ai envie de dire, le coup de sifflet final, l'équipe qui sera majoritaire remporte, hein, son univers reste. Et donc, on a ramené la compréhension du personnage qui est C-17, comme quoi il a de l'énergie, il est inépuisable, en fait, dans ce domaine-là. Donc, lui, il, il spammait son adversaire jusqu'à ce que le temps, il restait 6 minutes, je crois, et il a dit, je vais essayer de le, de le maintenir à distance jusqu'à ce qu'on jusqu qu gagne, parce que j'ai de l'énergie, en fait. J'ai de l'énergie qui ne s'épuise pas. Et ça, c'est super bien apporté. C'est des détails, mais qui changent la réalité, parce que c'est un combat qui est compréhensible. De l'autre côté, Topo, qui malgré tout, prend un léger avantage avant de se transformer, malgré contre ses 17, 
avec une boule qui commençait à petit à petit faire reculer ses 17. Et là, il y a qui Il y a Freezer l'escroc, Freezer la hyène, Freezer le mec qui te volera tes frites au kebab. Il est derrière. Il est derrière et il a fait glisser Topo en lui lançant des petits rayons dans le dos. Donc Topo, il pète un plomb et il se mange tout dans la tronche. Et à partir de là, Topo a pris une décision. Euh... N'oublions pas que juste avant, il était encore en mode justice, ceci, cela. Et cette décision-là, de Topo, qui était le pro justice, machin, il a dit maintenant, je vais au-delà de ça. Et c'est ce qui revient de Vermouth, c'est ce qui revient de Jiren quand ils ont vu la transformation qui était en train de se faire. C'est-à-dire que Topo était dans un, dans un dilemme, j'ai envie de dire. Il avait le choix, mais lui, il était tellement dans dans la justice et tout ça, qu'il ne voulait pas passer au-delà et devenir ce qu'on appelle un petit peu, euh, du moins, il n'avait pas encore fait le choix, d'être le Akaishin, d'avoir le pouvoir Akaishin, et peut vu que c'est le candidat. Hein. Il est candidat. Et là, ça a été officialisé dans cet épisode-là, euh, alors que dans le manga, c'était bien avant. Il a dit un truc, il a dit « La justice et le mal, j'ai dépassé ce concept ». Dans sa tête, il n'est plus dans le délire mortel. Ça y est, la pensée du mortel, c'est celle de, de faire les choses bien, faire les... Mais quand tu passes au-delà du mortel, tu n'as plus la pensée d'être dans le jugement entre le bien et le mal. Toi, tu es au-delà de ça, en fait. Donc lui, maintenant, il, est, il, il accepte le rôle qu'il a décidé de prendre en tant que désormais homme de puissance Akaishin, j'ai envie de dire, si, si ce n'est Akaishin lui-même. Il est passé au-delà de cette volonté des mortels, quelque part. Et maintenant, tout est bon, tout peut être détruit, il ne se soucie plus de rien, le gars. Sauf de défendre son univers. Comme, comme quoi, quelque part, il garde sa racine, malgré que justice, ceci, maintenant, il s'en tape, il est quand même dans cette optique de, se, de, de sauver son univers. Mais ce qui est beau, c'est que C-17 reste humain dans la compréhension. Et quand Topo lui dit le bien, le mal, j'ai dépassé ce concept, C-17 lui répond euh, de, de manière rapide, tu as raison. Même Topo, ça l'a un peu euh, touché comme quoi, tu vois, dans cet épisode, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est ce genre d'épisode, à mes yeux, qu'il faut, au niveau du design, le mettre comme l'épisode euh, euh, qu'il y a eu avec v Vegeta vs Jiren, ou, ou l'épisode 1910. C'est ces épisodes-là qui doivent rester dans l'histoire, parce que c'est peut-être moins... Euh, j'ai envie de dire euh, attendu que les autres avec l'ultra instinct et tout mais il m'a impressionné parce que est... tout est propre, tout est réel on sent de la construction, on sent de l'avancée et pourtant il n'y a que du combat mais du combat scénaristique quelque part du, du combat qui apporte quelque chose à chaque personnage qu'on voit dans l'épisode à l'inverse pour l'instant de Goku Vegeta vs Jiren pour moi Goku Vegeta vs Jiren il me saoule un peu le combat pour l'instant et je suis content que on voit dans la preview du prochain Vegeta qui va se déplacer un peu vers Topo là c'est beau parlons de Freezer les amis Freezer qui pensait et qui comme d'hab sous-estime son adversaire il m'a un peu déçu parce qu'il est trop dans le c'est sa personnalité de sous-estimer mais je pensais qu'il avait pris plus de recul désormais de ce qu'il a pu voir mais Topo, après, voilà, j'avoue, il a atteint une forme que personne ne pouvait estimer. Est Ce qu'il est au niveau de Jiren, ou plus, ou moins, Jiren n'est pas à son meilleur niveau pour l'instant. Jiren n'est que des coups, des esquives, ceci, cela. Et je pense que là, là, euh, ça sent le sacrifice de quelqu'un, en fait. Je pense pas que ce sera Vegeta. Moi, je pense plus, que, je pense plus pardon, que ce sera C-17 prochainement face à, euh, à Kaishin Topo. Parce qu'on veut nous montrer... Enfin, bref, je vous en parlerai dans la, dans la vidéo spéciale pour le prochain épisode. Freezer a déjà connu la défaite dans sa vie. Hein. Mais une humiliation de ce genre-là, il en a pas connu à mes yeux. Parce que c'était Goku avant, Vegeta, mais là... Il s'est fait martyriser, il s'est fait traiter d'ordure qu'on jette à la poubelle. Il lui s'est mangé un shoot de Topo à Kaishin. Freezer, là, bon, il est mal au point. Freezer était à deux doigts d'être éliminé. Et... Euh... Tu vois son crâne Ben, ben, ben la prochaine fois que tu frimes, je te fais la même chose. Il s'est fait partir. Il, il s'est fait... J'ai pas les mots Il s'est fait, avec une main, prendre le crâne et tu vois... Il a failli lui péter le crâne Mais ce que j'avais évoqué par le passé... Que je vous ai dit, les trois qui à mes yeux peuvent atteindre un niveau au-delà du simple mortel sont ceux qui ont connu le monde au-delà des mortels, c'est-à-dire Goku, Vegeta, avec le Sajin Blue et des pouvoirs qui, qui en ressortent en dehors même, et le troisième c'était Freezer. Mais 
il y avait la théorie de l'ultra instinct, de, 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 de chaque... ce qui peut éveiller en, en gros de lui-même. Après le nom pour l'instant, je pourrais pas le deviner s'il y a quelque chose. Après, peut-être qu'il n'y aura rien. Mais ça suit le même parallèle que Vegeta avait suivi le parallèle de Goku en étant euh, face à Jiren et qu'il était au bord de la mort. Pareil pour Goku avec le Genkidama qu'il avait reçu en échange de ce qu'il avait envoyé à Jiren. Et désormais, Freezer qui se retrouve dans une situation où lui aussi est face à sa propre mort de doigts entre la vie et la mort. Est-ce que revenir fera en sorte qu'il éveille quelque chose de nouveau ou bien tout simplement il reviendra dans un moment où euh, on l'attendra le moins C'est-à-dire que là, dans deux ou trois épisodes, on ne le verra plus. Et il va apparaître faire une crasse qui permettra de sauver un petit peu notre univers, du moins pendant un combat. Donc soit Freezer reviendra comme ça, parce que s'ils l'ont pas éliminé, c'est qu'il y a toujours moyen de faire les choses. Moi, je vois vraiment Freezer peut-être même aller à gagner ce tournoi, enfin, à être le dernier survivant. <rire> pas à le gagner genre en combat, mais plus de manière euh, Freezer, euh, Freezeristique. N'oublions pas que Freezer, lui aussi, a évolué quelque chose au fond de lui-même, dans sa maîtrise, quand il était dans son enfer, euh, euh, dans, dans l'au-delà. Il en a parlé. Il a expliqué. Jusqu'à là, on n'a pas réellement vu ce qu'il a expliqué. On sait juste qu'il maîtrise mieux sa forme qu'avant. Mais s'il en a parlé, il faut une preuve par les actes. Sinon, ça sert à rien d'en parler. C'est comme si euh, Goku venait et disait « Ah oh oui, euh, je suis devenu plus fort » et qu'il perd après. Tu vois, ça n'a pas d'apport. La transformation ou la maîtrise sert à être montrée pour une raison. Dans cet épisode-là, si c'est Freezer qui s'est fait humilier, c'est pour montrer la nouvelle puissance de Topo. Et c'est pour ça que je m'étais dit qu'il y a des transformations qui, à mes yeux, pour l'instant, n'ont pas réellement d'apport, comme celle de Vegeta, qui, j'espère, va être apporté par la suite, surtout contre dans le prochain épisode où les deux auront à prouver un petit peu leur, leur nouveau power-up, quelque part, Topo ou Vegeta. Et c'est ça que j'aime dans la transformation de Topo, c'est qu'elle a une légère histoire rapide qu'on comprend très rapidement. Candidat à Kaishin, une décision à prendre, il s'éveille à quelque chose de nouveau, parce que par le passé, il était déjà candidat. Mais il, il devait peut-être hésiter pour des raisons humaines qu'il a décidé de passer au-delà désormais, devenir le destructeur à Kai, à Kaishin, pour, en fin de compte, protéger son univers. Le symbole aussi, il est énorme. Il accepte de perdre sa propre justice pour, en fin de compte, devenir le sauveur aussi de son univers. C'est la raison qui fait qu'il veut changer. Il est prêt à rejeter ce qui, par le passé, était à ses yeux la première volonté pour arriver à quelque chose de différent. Topo, là, il est super bien amené. Au début, je le trouvais totalement naze, mais là, on est dans une belle construction de personnage. À l'inverse de la transformation, bah, parce que je suis énervé, parce que j'ai du potentiel, parce que ceci, cela. Juste parce qu'il faut atteindre un niveau de, de, de l'adversaire qui est meilleur. C'est ça. C'est ça qui est beau. C'est le scénario mené, qui est très rapide à expliquer, mais qui apporte. Donc, dans cet épisode-là, que ce soit C-17, Topo et Freezer, de l'autre côté, on va laisser Goku, Vegeta et Jiren, qui pour l'instant, le combat ne sert à rien. Hein. C'est juste histoire de faire en sorte qu'ils ne mangent pas des chips ensemble, mais ça revient au même. Hein. Pour l'instant, il n'y a, a pas d'apport. Hein. C'est juste du ta ta Vegeta, ensuite, va aller vers euh, Topo. Freezer est dans les vapes, donc on va le laisser de côté pendant un moment. On va même l'oublier, c'est volontaire. S'ils ne l'ont pas éliminé, c'est volontaire aussi. C-17 ne va pas faire long feu en un contre un sur le long terme. Est-ce que la dernière chose qu'il pourrait apporter, en fin de compte, c'est ce sacrifice c'est ça. S'il est très tactique, s'il est à l'image de ce qu'on a vu de lui, c'est la meilleure chose qu'il peut apporter. Même si on veut nous faire croire que ça va être Vegeta qui va se sacrifier. Parce que Vegeta a encore des choses à apporter à mes yeux. Tout dépend de ce qu'on verra dans le prochain épisode. Goku, lui, il va rester jusqu'au bout tant qu'il n'a pas encore ressorti son ultra instinct avec ses vêtements trop, totalement déchirés. Et Freezer a un plan. Et... On va jouer quand même de son personnage jusqu'à la fin du tournoi, je pense. Donc, ça devient très intéressant ce qui nous attend. Euh, je suis très attentif et franchement, euh, cet épisode-là, il était très bon à mes yeux. Très bon parce que ça aurait pu être totalement basique comme épisode de ce qu'on a pu voir par le passé quand euh, ils avaient la recette, ils avaient tous les ingrédients pour faire et ils n'ont pas fait. Et là... Ils n'avaient pas énormément d'ingrédients, hein. on était avec ces 17 Topo et Freezer, c'était pas du Goku, Vegeta, Gohan, tout ça, non. Et bien de tout ce qu'on a vu a été mieux apporté individuellement que tout ce que j'ai pu voir, presque en tout cas de, de ce tournoi. C'est pour ça que cet épisode est très bon à mes yeux. Voilà les amis, c'est tout pour la review de cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, réabonner si t'as pas été peu de temps parce qu'il y a des désabonnements. Va vérifier tout de suite, tu me le dis dans les commentaires si t'as été désabonné et que tu t'es réabonné. Parce que si t'es désabonné et que tu te réabonnes pas, bébé. Ben ben, 
T'as entendu Bah vaut mieux pas. Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à lâcher tout, tout plein de commentaires, à liker la vidéo parce que c'est important. Hein. À la fin, j'évalue les, les, les reviews qui ont été likées, pas likées avec Bébert. Donc mettons like, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.